Ouais, vous pouvez y aller. On n'a pas le temps de s'arrêter pour faire des time lapse. Ce truc bouge tellement trop vite. Limite, c'est qu'elle va plus vite que nous en voiture. Je me demande s'il n'y a pas une tornade là-bas derrière. Ça a l'air très bas. Hein. Par chasser les orages dans la tornade allée, il faut conduire, beaucoup, et prendre des routes qui ne se valent pas toujours les unes des autres. De la grande freeway à deux fois six voies, à l'interstate qui traverse le pays, au dirt road pas vraiment entretenu. Et quand on fait des dizaines de milliers de kilomètres, forcément il peut y avoir des soucis techniques. C'est parce que ça fait pchit parce qu'on a un pneu qui est en train de se dégonfler. Parce qu'on a fait des fous à faire du 4x4 dans des pistes un peu rocailleuses. Et... Non, on va pas dans les dirt road, nous. Non, pas du tout. Là, ça va être l'occasion pour euh, notre cher Emmerich d'apprendre à changer de roue, tiens. Et oui, en effet, je n'ai jamais changé de roue. Même si j'ai une petite idée de comment faire, ce sera une première. Bon, en 10 minutes, c'était fait. Et on a quand même chassé un orage avec la route secours par la suite. Par chance, cette petite mésaventure nous est arrivée le 16 juin, le dernier jour de notre voyage. Mais revenons trois jours plus tôt pour chasser une super cellule intense de Panhandle, Texas. Ok, là ça tourne, là ça tourne. Le son ça tourne, les deux micros ça tourne. Je crois que c'est pas mal. Les roues de la voiture ça tourne. Ouais. La super cellule ça tourne. Alors le jour d'après, on a encore une grosse super cellule qui se développe, mais forcément c'est au nord Texas, frontière avec l'Oklahoma, dans les Panhandles comme on appelle, et forcément on a 7-8 heures de route pour y arriver. Une cellule isolée est annoncée sur cette journée, elle est très bien modélisée justement sur ce qu'on appelle bah, les modèles numériques de prévision, ces cartes qu'on utilise pour faire les prévisions, qu'on appelle la, la simulation de la réflectivité radar, on a une petite boule bien rouge qui a l'air d'être toujours positionnée au même endroit au fil des, des heures où les prévisions se font, donc bon, il n'y a pas trop de doute sur la cible à choisir. Par contre, c'est vrai qu'on va être un peu en retard parce qu'encore une fois, on vient de super loin et la fatigue commence à s'accumuler. Et donc, c'est assez difficile d'arriver à temps sur l'initiation de, de ces orages qui souvent prennent assez tôt dans cette zone-là des états unis Ça va peut-être pouvoir se faire un trou, ça, ça, ça descend très bas là-bas. Il fait froid là d'un coup Ouais, on est monté en altitude un peu. It's already in tornado warning, so that's pretty exciting. I'm not sure how it's going to do. We can definitely see the rotation here. Très vite, ça devient un petit peu difficile, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pluie. Donc on n'arrive pas à voir le nuage mur, on n'arrive pas à voir s'il y a des potentielles tornades. Et en fait, on a appris à peu près une heure après qu'il y avait une tornade qui s'était formée quand nous, on était à peu près à deux heures de route de la super cellule. Donc on était confiants, on s'est dit peut-être que ça va créer une nouvelle tornade. Elle est énervée, hein T'en en continue, c'est bon signe Par contre, la rotation, elle est vraiment trop à l'ouest, du coup, on la voit pas, quoi. C'est une brumeux en plus, c'est encore, c'est humide. Encore trop de pluie Ouais, puis on est trop loin, surtout. Mais on va bientôt devoir redescendre au sud pour ce qu'en fait elle a enfin, glisse vraiment euh, plein sud quasiment. Allez c'est parti, on va bouger un peu plus vers le sud là, elle se déplace assez rapidement, on est quand même assez loin de, 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 de la base. Sur le time lapse que ça donne rapidement. Ouais c'est hallucinant, il y a plein de nuages qui vont dans tous les sens. Je vais créer le nouveau folder directement. Ça on est prêt pour la prochaine séquence. Il faut anticiper, il faut aller vite. L'ambiance, le malade mental derrière. J'adore. En plus, on est en tornado, tornado warning là, donc euh, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ouais, on voit bien là-bas. Bon, on sent que l'atmosphère est quand même très humide, hein, donc euh, au fur et à mesure qu'on s'approche de la cellule, euh, je me rends compte qu'on voit pas la structure, il y a beaucoup de nuages bas tout autour de, de la cellule. Donc je me dis, bon, bah, il va falloir qu'on s'approche au maximum aujourd'hui si on veut espérer voir quelque chose, si on veut espérer voir une tornade. Donc là on continue, on descend vers le sud rapidement, mais on se rend compte que ça devient un petit peu délicat dans le sens où la cellule se déplace très 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 rapidement. Tellement rapidement que, à peine revenu sur la route principale, le nuage mur était presque visible derrière ces silos. Des silos de plusieurs étages de haut qui nous rappellent que oui, nous sommes bien au Texas en train de chasser un orage super cellulaire. Et on est nous coincés dans les convois de Storm Chaser qui ont 
forcément eu la même idée que nous. Donc ce qu'on décide de faire, c'est vraiment de conduire pendant à peu près 20 minutes et de s'arrêter, voir si déjà on voit une tornade, parce qu'on était déjà en tornado warning depuis quasiment deux heures avant. Donc on s'arrête plusieurs fois, on essaye de voir s'il y a possibilité de faire des time lapse. Mais ça devient très très difficile parce que la cellule se déplace plus rapidement que prévu. À partir de là, va s'engager un jeu de, du chat et de la souris avec un orage qui va commencer à accélérer dans sa progression et avec un réseau routier qui est assez quadrillé mais où toutes les routes ne se valent pas. Il va falloir faire les bons choix et essayer de ne pas se trouver dans des voies sans issue qui pourraient être assez problématiques à l'avant de, de cet orage qui balance certainement des gros grêlons comme d'habitude. Pas le temps de s'arrêter pour faire des time lapse, ce truc bouge tellement trop vite. On la voit bouger à vue d'œil quoi. Limite c'est qu'elle va plus vite que nous là, en voiture. Là c'est pas ce que ça ouais. On essaye d'accompagner au mieux cet orage. On va commencer à traverser des petites villes qui sont sur sa trajectoire. Et bien sûr comme cet orage est en tournée de warning, et bien euh, habituellement les sirènes sonnent dans ce genre de, de petites villes. comme ambiance. Là tout de suite on a cette ambiance très pesante hein, qu'il y a dans ce genre de circonstances avec euh, aussi tous les gens qui sortent de chez eux, qui sortent des, des commerces pour regarder le ciel, euh, très inquiets de ce qui peut leur arriver. Bon théoriquement euh, ce qu'ils devraient faire c'est plutôt s'abriter à l'intérieur de leur bâtiment mais forcément la curiosité est plus forte que tout, on a envie de, de voir ce qui se passe, de voir ce qui arrive. Malheureusement, encore une fois, dans une zone qui est un petit peu difficile avec, euh, avec les routes. On n'a pas un quadrillage parfait, donc il faut conduire très longtemps pour aller vers le sud afin de rejoindre une autre route qui va vers l'est. Après plusieurs dizaines de minutes, on arrive dans la petite ville de Stinet. Mais en remontant un peu vers le nord sur une route en terre pour trouver un nouveau spot, on se rend compte eh bien, que l'orage est déjà là. On va pas faire le timelapse, ça c'est mort. Ouais, je pense qu'on va pas avoir le temps. Là, on se vraiment à 1000 à l'heure. faire le timelapse. Il n'y aura personne. Si ça se forme, c'est là, juste en face, un de ces deux nuages mûrs là. Je me demande s'il n'y a pas une tornade là-bas derrière, ça a l'air très bas. correspond à la bagnole. Enfin, ça va, c'est pas dans le C'est dans l'autre sens. On va essayer de se repositionner, mais il n'y a plus de route. C'est très très froid là. Ouais. Oh. Faut qu'on reparte vers le sud là Ouais. On se rend compte qu'elle progresse de plus en plus vite en fait. En regardant sur le radar, je vois qu'il y a une indication de déplacement à 55 miles par heure. Donc euh, ça fait euh, 90 km h à peu près. Sachant que nous, on doit se repositionner sur un quadrillage sud-est, sud-est à chaque fois et qu'elle, elle avance en diagonale, bah forcément on prend de plus en plus de retard. Mais comme bon chasseur qui se respecte, on continue la chasse. Une nouvelle petite cellule se forme même devant nous au sud. Ce qui veut dire qu'il va falloir la traverser, ce qui risque de nous ralentir encore plus. On continue à chasser cette cellule pendant une heure, deux heures. On trace sur les routes vraiment pour se repositionner, pour faire des très courts arrêts à chaque fois. Une fois la petite cellule dépassée, qui d'ailleurs a donné principalement de la pluie et des tout petits grêlons, nous arrivons enfin à distancer l'orage principal, s'arrêter et faire un ou deux temps très rapide. How crazy this thing is. Look at this. Oh. Wow. 
Malheureusement, une erreur de conduite peut très vite arriver. Pas facile de voir l'état des routes sur les images satellites. Peu de temps après cet arrêt de timelapse, nous sommes tombés sur une route qui est bien bétonnée, mais en très mauvais état, ce qui nous a ralenti considérablement une nouvelle fois. En plus, elle mène directement à une route en terre. Il nous faut donc faire demi-tour pour retourner sur la route principale au plus vite. Un petit détour qui nous aura fait perdre une bonne dizaine de minutes. Une erreur qui n'était pas forcément la bienvenue alors qu'on a déjà beaucoup de mal à suivre cet orage. On est à l'arrière de l'orage maintenant, alors c'est joli d'une certaine manière, surtout qu'il y a le soleil qui descend derrière, mais si on voulait voir une tornade, il faudrait être devant, et là, bah, c'est trop tard, on se fait distancer totalement. Très souvent, je disais à Chris, il n'y a pas moyen de s'arrêter pour faire un petit timelapse, mais malheureusement, eh bien, c'était l'arrière de la supercellule, donc même si c'était très joli, on pouvait trouver mieux à l'avant de la supercellule si on faisait les 20, 30, 40 miles qu'il fallait faire pour pouvoir y arriver. Après plusieurs heures de chasse intense, il était temps pour nous de prendre une décision qu'aucun chasseur d'orage aime vraiment prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va littéralement abandonner la chasse de cet orage. Hein. On va plutôt se concentrer sur d'éventuelles petites cellules qui pourraient se former à l'arrière, euh, ce qui arrive souvent hein, dans ce genre de situation. Ils seront forcément moins intenses, mais qui peuvent quand même donner aussi bah, des structures, qui peuvent donner un peu d'activité électrique. En tout cas, des, des sujets de choix pour la photo. C'est beau. beau avec l'arbre. Euh, ah, il y a encore une putain de mini électrique. Quoi. Ah, ça fait quand même des beaux shots là. En plus de ça, on a trouvé quand même un, un très beau point de vue le long de la route sur un champ avec un arbre juste au milieu. Et ça, c'est super d'avoir un, un beau sujet comme ça en plus des nuages. Donc, comme on n'a pas réussi, on a décidé ouais, de s'arrêter par un coucher de soleil. Et je pense que quand même, pour le moment, c'est pas trop dégueulasse. Et apparemment, il y a une nouvelle cellule qui se formerait un peu par l'aléa. On verra ce que ça donne. On va avoir quelques gouttes. Et la cellule ici, elle se renforce et a priori, elle vient quasiment droit vers nous. On ferait une tornade pile devant nous, ça serait parfait. Il pleut un peu là, donc ouais, on est obligé de... Apparemment, c'est pas grand-chose, ça va passer rapidement. Mais la nouvelle cellule vient de passer en, en cyber thunderstorm, en orage euh, sévère, donc il faut euh, faire attention, garder un oeil dessus. Apparemment, elle vient un peu vers nous. Donc on va voir ce que ça donne. Et finalement, on va avoir la chance d'assister à la naissance d'un orage à cet endroit-là, pile dans le cadre de nos appareils photo. Donc euh, petite chance pour cette journée. Et on va avoir la chance de le voir venir vers nous, se renforcer un petit peu, donner de plus en plus d'activité électrique. Et euh, on va bien avoir, ouais, je pense, une, une vingtaine de minutes pour en profiter depuis ce spot. Et ça, c'était quand même un très bon moment. Ouais, j'ai vu de l'orage. J'ai vu des éclairs. C'est dans le ciel, mais c'est pas de la foudre, mais c'est là-haut. Et elle est en train de se, vraiment se renforcer. Il y a pas mal de tonnerre. C'est cool. Je pense qu'une tornade pourrait arriver ou c'est trop tard. Ça risque d'être compliqué parce que on est à l'arrière de ce qu'on appelle l'outflow boundary, donc vraiment une masse d'air froid qui a été accompagnée par notre précédente cellule. Et du coup, on n'a plus, plus vraiment énormément d'inflow qui rentre dans cet orage-là. Donc ça va être difficile pour lui de, de réussir à faire une rotation marquée assez pour qu'il y ait une tornade. Et rappelez-vous, nous sommes seulement 24 heures après ce petit événement qui a frappé les esprits. Oh je vais ramener au moins cette caméra. Franchement, j'ai pas trop peur. Je suis pas voilà, complètement pétrifié. Ouais. C'est juste que ça peut tomber tellement n'importe où. Et avec le constant, le bruit constant. Non, ça c'est pas de la foudre, mais c'était juste là. Là, il n'y a pas eu de foudre encore. Il n'y a que eu euh, que des intranuageux. Mais des extra nuageux sont possibles. J'ai quand même des beaux timelapse et ça, ça fait plaisir. arrive donc euh, on part maintenant on va essayer de se positionner ailleurs et on va voir ce qu'on peut euh, 
on peut tourner parce qu'il y a encore un peu de lumière du soleil et puis même pendant la nuit hein, ça peut être sympa c'est arrivé d'un coup on a bien fait de rester la fin bah ouais c'est très bon arrêt ça on a fait quand même de notre mieux pour essayer de, de capturer cette super cellule pendant 4-5 heures facile. Et à un moment donné, il fallait quand même qu'on se rende à l'évidence qu'on n'allait jamais pouvoir revenir devant la cellule en elle-même. Déjà parce qu'elle s'était étalée beaucoup et qu'elle avançait très 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 rapidement. Des fois, la nature gagne sur nous. Eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas été comme on l'avait imaginé. On était prêts équipé jusqu'aux dents, plein d'enthousiasme pour traquer cette super cellule isolée. Mais voilà, la nature en a décidé autrement. Pour clôturer cette journée un peu décevante, on s'est posé dans un champ de maïs, on a regardé l'orage s'éloigner doucement pendant l'heure bleue. C'était comme une séance de relaxation improvisée après une journée intense. Tout était enfin redevenu calme autour de nous. Ouais, c'était pas le grand succès qu'on espérait, mais vous savez quoi ça reste une journée magnifique avec son lot d'imprévus, de surprises, parce que c'est ça l'aventure, non On n'est jamais sûr de ce qui nous attend, mais c'est ça qui rend chaque moment si spécial dans la chasse aux orages. Et aujourd'hui, malgré nos petits revers, je peux vous dire qu'on en a profité à fond. Mmh.